大家好，今天简单的给大家来介绍一下几款我们海钓常用的碳线。碳线大家并不陌生，在海钓的做钓过程中会用到很多的碳线，比如前导线、子线。今天简单的给大家来介绍几款，市面上有五花八门的碳线，那么我们该选择怎么样的碳线才是适合自己的？嗯，通过这次测验之后，我相信大家应该会更了解自己需要买什么样的碳线。今天第一款测试的碳线就是这一款，这个是网上购买的，相对来说价格比较便宜。这款碳线还是七号线，那么我们今天要测试的都是五号线。我们先拿这个七号线来测试一下它的拉力，因为条件有限，所以只能用手动来测试。今天用这个牵头钩来测试一下这款碳线的拉力。绑线的话都是普通的打结方法，然后试一下手动留二十厘米。大概个人感觉花了百分之六十的力，然后我们再来测试一下这个细格的白标，它是五号碳线，现金零点三七，这个白标细格相对来说价格也是比较实惠的。同样的打结方法，我们再来测试一下。大概用了百分之六十五的力。这两个碳线相比，这个拉力，这个是七号的，这个是五号的。相对个人测试下来，五号的拉力大于七号的拉力。那么接下来我们来测试一下第三款西格传钓线。这个是我们常用的，也是我们黄鱼钓组里面黄西格。碳线里面所用到的碳线，这个一米八的直线里面采用的就是这一款黄细格的碳线。然后我们来测试一下，是否跟前面两个普通的碳线有所区别？打结的方式都是同一种的，并不影响这个拉力。那么我们开始测试了，用了大概百分之八十的力，你看一下我脸红了，缓一下，拉是肯定拉得断的，但是需要多少的力，需要给它多少的力才能断？我们再来测试一下大家看一下这个面部表情，就知道跟之前两款线拉力的区别了。这款线大概用了百分之八十五到九十的力，才把这个线给拉断。那么最后一款，我们来测试一下这款黑西格线。黑西格也是碳，也是西格里面最顶级的碳线。我们来测试一下它的拉力，然后它的顺滑程度。用手一摸就能感觉得出来，更优于前面两款。那么我们来测试一下它的拉力值，同样的粗细，同样的号数。好了，我们开始测试，多到几圈，防止打滑。开始了。<咳>大概用了百分之九十的力，还没断。第一次失败，让我缓一下，稍微缓一下，应该能拉得断的比较费劲
，大概用了百分之九十五的力。那么，大家应该可以看得出，这个线的拉力值好坏区别就在这里。然后价格也有上下。然后大家来看一下，这个黑西格刚才拉过的，它这个线已经折起来了。那么我们来给他试一下他的抗记忆能力，稍微用点力拉一下看，来再看一下这个线，是不是比刚才顺滑了很多？那么经过这个测试之后，大家应该知道该选择什么样的碳线适合自己的。当然，好的碳纤价格也高，经济条件允许的，大家可以选择最顶级的，因为少跑一条鱼就可以买到很多碳纤，小鱼不会跑，跑的都是大家伙。那么这一款是普通型的，也是实惠型、大陆型的，大家也可以参考的选择一下。那么至于，更低端的，大家还是得慎重考虑购买。今天的分享就到这里了，学到的朋友们可以分享给你们的钓友们。另外，今晚七点有场直播，大家可以来抢购一下黄鱼钓组。拜拜。